Okay, so hello po. So, yung ibang question dito is sasagutan ko po at tuturuan ko kayo kung paano. Madali lang po ito. So, katulad po ng tanong ni ma'am, paano po mag-transfer ng funds from PNB to BPI? Okay, meron din nagtanong dito na uh, paano mag-transfer funds from PNB to PNB. Okay, so ang gagawin lang po natin is i-click lang natin itong transfer funds. So, dito may, so merong uh, may accounts, pwede ka mag-transfer to your own accounts. PNB yun, okay? So, pwede ka rin mag-transfer ng PNB to PNB, other PNB accounts. So, dito, transfer your own PNB accounts. So, depende sa sa'yo, no? Kung magaganyan ka, ka to your own account. Paano ba yun? May pera na yung PNB mo, tapos magta-transfer ka pa sa sarili mong PNB accounts. Parang di ko gets. <laughs> Sabi dito, transfer to your PNB accounts eh. Pwede ba magdalaw ng PNB accounts? So, hindi ko to masyado gamay. Kung pwede magdalaw, no? So, hindi ko alam. Kasi transfer to your own PNB accounts eh. So, hindi ko yan na-try. So, dito tayo sa other PNB accounts. So, sa ibang mga uh, holder ng PNB, magsisend ka ng money. PNB to PNB. So, i-click mo lang yan kung PNB yung papadalhan mo. Then, savings mo. Then, mag-add ka ng new PA. Okay. So, mag-add lang tayo yun ng uh, details ng papadalhan natin. Okay? So, PNB to PNB. So, automatic na dito sa bank is PNB na siya, guys. So, makita nyo. Itong AC is account number. Yan. So, enter nyo lang yung account number. Okay? So, lagyan nyo lang ng pangalan niya. Then, i-click nyo lang yung continue. So, make sure na tama yung account number na nilagay nyo. Okay? Kung sino yung papadalhan nyo. So, yung from, kung nakalagay kasi doon yung pangalan mo, kung ano nilagay mo, alias mo. So, ito yun. To greatest amount, kung magkano ipapadala mo. So, ang date niyan is October 29. Yung purpose mo, let's say allowance. So, pag kunintin niyo mo yan, guys, tapos nilagyan mo ng done, magsisend sa'yo ng authentication code. Okay, sa cellphone, as a cellphone number na niregister mo dito. Okay, so ganun lang po ang pag-send. Pag clinic natin yan, magsisend sa atin yan ng OTP. Okay, so hindi ko na siya idadan kasi hindi naman na magsisend. So, ganun lang po magsend from PNB to PNB. So, other local banks, magsisend ka other local banks. So, mamili ka muna dito yung PesoNet or yung uh, Instapay. So, yung PesoNet, guys, is same day fund transfer siya. Pero, ang cut-off niya hanggang 2pm lang. Pag lumagpas ka doon, Uh, process niya next day na. So, pag itong pinili mo, ang bayad nito is 30 pesos. 30 pesos pero may cut off siya hanggang 2 p.m. lang. So, mula umaga hanggang 2 p.m., mag-send ka na ng pera kung gusto mong uh, hindi ka umabot ng cut off. Kasi pag umabot ka, next day na nila yun ma-process or makukuha ng receiver mo. So, transaction made after cut off on weekends or holidays will be processed the next banking day. So, 30 pesos yan. Kung dito naman tayo sa Instapay, ibig sabihin real time, uh, automatic matatanggap agad yun, matatransfer agad yung money mo sa uh, pinagsisendan mo. Tapos ang process, ang transaction fee niyan is 50 pesos. Parang 20 pesos lang yung difference guys. So, same day, same, uh, same day, uh, real time siya, no? Uh, at least, uh, mas mabilis to. Uh, personally, I use this Insta pay mas madali. Okay? Pagka-send mo ngayon, matik, uh, receive na agad nila. So, halimbawa, guys, piliin natin tong ad Insta pay Magsisend tayo sa, P sa BPI. Click natin yung savings natin. Okay, so magsisend tayo sa PNB to BPI, guys. Halimbawa, i-click lang natin tong new pay kung wala ka pang record kasi first time mo, di ba? So, ito, meron akong dalawang record dito. So, pag first time mo, i-click mo lang yung new pay Then, yung select bank sa ang bangko ka magpapadala halimbawa sa BPI tayo magpapadala meron ng BDO Cebuan Autoliner halala China Bank ang daming klasing bangko guys local sa Pilipinas to na bangko so pipiliin natin halimbawa BPI BPI Family Savings Bank so account number ay account name niya anong pangalan niya dapat match po okay match, should match account name in receiving bank AC, account number niya lagay mo dyan, dapat correct tapos yung address 
Okay? Then, yung alias niya, anong pangalan niya? Ganon. So on and so far. Then, continue mo. Tapos, katulad kanina, sa PNB to PNB, ilalagay mo din yung amount, tapos yung purpose. Let's say, allowance, emergency, savings, etc. So, pag clinic mo yun dan, magsisend na naman sa'yo ng code, OTP yung tawag doon. Tapos, pag in-enter mo yung uh, six digit ata yun, then, pag na-enter mo yung six digit, automatic magsisend na ng funds yun, guys. Balik tayo at magsisend ako ngayon para makita nyo kung paano. Other local banks, insta pay means real time to magta-transfer. So, 50 pesos yung charge nyan. So, ang gagawin natin, uh, PNB to BPI naman. Okay? Ay, naka, may record na kasi siya. So, ilalagay ko lang yung amount. Limbawa, yan ang papadala mong amount. In term yung purpose. So, magsisend tayo ngayon na para makikita nyo. So, reminders. By proceeding with this transaction, you confirm that all details are correct, that you are amenable to be debated a service fee of 50 pesos. So, insta pay internet, interbank fund transfer allowed for PISO account only up to 50,000 per transaction up a maximum of 600,000 per day. 50,000 per transaction. 60,000, 600,000 per day. Okay. Wala tayong ganyang kalaking pera. Okay. So, magpapadala tayo ng 3,000. Continue natin yan. So, total lahat is 3,050. Kasi si 50 pesos yung uh, transaction fee. Done natin to guys. So, magsisend sa atin ng 6-digit na PIN. Okay, ayun na. So, ayun guys, successful na kapag-send tayo ng 3,000. So, ganun lang po ang pag-send. So, ayun, nag-message na agad sa atin yung uh, PNB. So, ayun po, ang na-send din natin, October 21, 8.01. So, automatic na po yan, na-transfer na agad. Tingnan natin na. Meron po silang message sa atin. At the same time, meron po silang email sa atin. So, Instapay. Ayan. BPI. Account. To BPI Family Savings. So, successful po siya. Ito natin transaction natin dito, guys. Click yung transaction receive para makita nyo. So, ito yung transfer natin ngayon. So, ganun lang, guys. Kadali mag-send ng uh, pera, PNB to BPI or any other local banks or PNB to PNB. So, merong questions dito si Ma'am Stacy. So, how can I remove registered device? Nawala daw yung cellphone niya. Lost my phone, got a new one, and I can't register. So, mas maganda po, i-contact nyo yung support. Mas maigim pumunta po kayo sa branch of account. Or, tawagan nyo po yung PNB Customer Care. Yung number po na nakita nyo dyan, sa baba. Yan po ang number ng PNB Customer Care. Tawagan nyo po sira, sila para mag-request for a removal of registered device in PNB Mobile Bank. So, i-remove -re nila yun. Uh, kailangan nyo lang magpunta doon sa branch. Or... As I say, i-call nyo tong number na to guys. So, I hope guys nakatulong ako ano. So, meron pa dito si Ma'am Cheryl Bistal. Password ba ng FB ang ilalaga? Eh, hindi po. Kailangan po mag-create kayo ng password na strong and secured para uh, hindi madaling mahack yung account nyo. So, thank you guys for watching. Sana nakatulong ako sa inyo. And kung may question kayo regarding dito, please uh, comment lang. Uh, sasagutan ko po yan. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe sa YouTube channel.